Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Hello, my dear fifth graders. Ну що, починаємо з вами нову тему. Unit 5. Let's go out. Перший урок. Працюємо з вами на сторінках 85-й, 86-й частково, 86-й нашого підручника. So, label the pictures. Підпишіть малюнки. So, a chocolate festival. Перший. Шоколадний фестиваль. Two, an exhibition of sculptures. What sculptures? How do you think? А ці слова та вирази ми можемо підглянути з вами, як завжди, де на платформі, так, буя, там, де йдуть у нас повністю усі уроки а, і матеріали до них. Отже, дивимося. Entertainment, розваги, дозвілля. A chocolate ice cream festival. Фестиваль шоколаду морозива. A city quest. Квест по місту. A rocket concert. Концерт рок-музики, an exhibition of ice or wax sculptures, виставка льодових воскових фігур, саме ця виставка у нас і є у підручнику, до якої ми дійшли, a hockey match, хокейний матч, a game night, вечір ігор, a play in the sea, це театральна вистава, a theme party, тематична вечірка, a cinema goer, кіноман, той, хто любить відвідувати кінотеатри, a music lover, меломан, a literary evening – літературний вечір. Loud – гучний, шумний, голосний. Fantastic – фантастичний. An event – подія, захід. Отже, an exhibition of ice sculptures. Я гадаю, що це все ж таки ice у нас. Так, ice sculptures. Далі. A city – a city quest. So, in the theater, a play. In the theater, pièce of theater. So, a rock concert. Rock concert. So, a hockey match. Hockey match. Hockey match. Hockey match. Okay. Night. A game night. Game night. Вечір Ігор. And a theme. A theme park. Так? Тематичний парк. Or a theme party. Yes? Тематична вечірка. A theme party. Okay, great. A chocolate festival. An exhibition of ice sculptures. A city quest. A play in the theater. A rock concert. A hockey match, a game night, a theme party. So, describe the events from exercise 1A. Опишіть події з правою 1A. Use the phrases below, користуючись виразами нижче. Ну, наприклад, a chocolate festival may be interested, but not always. Шоколадний фестиваль може бути цікавий, але не завжди. Потім щось може бути boring. Never go there, ніколи туди не ходжу. Потім щось може бути не для мене, тому що very loud. Наприклад, a rock concert is not for me because it's very loud. Rock concert не для мене, тому що він дуже гучний, галасний. Or, for example, an exhibition of ice sculptures is boring, I never go there. Так, потім для себе виділіть, що може бути цікавим для вас, так, але не завжди. Ну, for example, там, a night game may be interesting, but not always. Але не завжди. Ну, і a theme party is just fantastic, so I can't miss it. Тому я не можу її пропустити. Ну, будь ласка, дайте характеристику кожній з цих подій. Вправа 2A. Listening. Listen to the conversations, послухайте розмову, and match the people with what they are talking about. І поєднайте людей з тим, про що вони говорять. Отже, conversation one is between Emily and Jessica. Розмова перша між Емілі і Джесікою. Conversation two is between Kevin, Olivia and John. Отже, які у нас є події? Це у нас rock concert. Далі у нас play, п'єса. Це у нас museum. Watching TV. Ну, just a concert, maybe. Street art, maybe. Okay. A theme party. And maybe a game night. So now let's listen. Hi, Jessica. How about going to the cinema tonight? Oh, it's not for me. 
I don't enjoy going to the cinema. I like going to the theater more. And you? Are you a cinema goer? Yes, I am. Okay, let me think. What's the film about? It's about a real person, a famous rock singer. It may be interesting. Do you agree? No, sorry, I don't. I don't like such films. I think they're boring. But I like listening to rock. Wow, are you a music lover? Yes, I am. I love listening to rock music. I usually go to rock concerts and festivals in our city. They're just fantastic. I can't miss any. But it's very loud there. Why? I disagree with you. So, Emily and Jessica are talking about going to the cinema, going to the theater, to a rock concert and to the cinema. Отже, вони говорять про похід до театру, рок-концерт і кінотеатру. Окей, conversation 2, розмова 2. What do you think of theme parties? Hmm, for example? Like a theme party about superheroes where everyone has a funny costume and makeup. Oh no, I'm not a big fan of them. I don't like wearing a costume, so I never go there. I don't like them either. I like game nights with my friends more than loud parties. What games do you like? I like Uno and Monopoly, but I really enjoy quests. Wow, me too. Do you agree that city quests are better than indoor quests? Yes, I do. They may be tiring, but always exciting. Kevin, and what do you think? I agree that quests may be interesting, but not always. Okay, so Kevin, Olivia and Jill are talking about theme party, uh, so a game night and city quests. I think it's a city quest, it's a city quest. Okay, great, well done. So, now let's listen again and complete the words of phrases. Давайте тепер послухаємо ще раз ці дві розмови і uh, доповнимо ці вирази. Hi, Jessica. How about going to the cinema tonight? Oh, it's not for me. I don't enjoy going to the cinema. I like going to the theater more. And you? Are you a cinema goer? Yes, I am. Okay, let me think. What's the film about? It's about a real person, a famous rock singer. It may be interesting. Do you agree? No, sorry, I don't. I don't like such films. I think they're boring. But I like listening to rock. Wow! Are you a music lover? Yes, I am. I love listening to rock music. I usually go to rock concerts and festivals in our city. They're just fantastic. I can't miss any. But it's very loud there. Why? I disagree with you. What do you think of theme parties? Hmm, for example? Like a theme party about superheroes where everyone has a funny costume and makeup. Oh no, I'm not a big fan of them. I don't like wearing a costume, so I never go there. I don't like them either. I like game nights with my friends more than loud parties. What games do you like? I like Uno and Monopoly, but I really enjoy quests. Wow, me too. Do you agree that city quests are better than indoor quests? Yes, I do. They may be tiring, but always exciting. Kevin, and what do you think? I agree that quests may be interesting, but not always. Here, here you are, so our exercise is ready. I think they are boring. Are you a cinema goer? Are you a music lover? Do you agree that city quests are better than indoor quests? Uh, what games do you like? I agree that quests may be interesting. I disagree with you. Таким чином ми з вами підставили пропущені, так би мовити, наші uh, слова у вирази. So, task 3. Look at the phrases in exercise 2b and match them with their meanings. Погляньте зараз на вирази, справи 2b і поєднай їх з значенням. Наприклад, to ask about one's opinion, запитувати про чуюсь думку, це вираз what do you think of. Okay, to say about uh, your opinion, say I think, yes, number two. I think they are boring. To be a fan of something, бути фанатом чогось. I agree that quest may be interesting, maybe. 
So to ask if uh, one has the same or a different opinion. So do you agree? Yes, five. П'яте питання саме про, запитує про чиєсь думку. To say that you have the same opinion. I agree, yes? Я погоджуюсь. Це ми говоримо, що у нас та ж сама думка. To say that you have a different opinion. Ну, це I disagree. Восьме. Ну, отже, тут у нас залишається третє або четверте. To be a fan of something. Are you a cinema goer або are you a music lover? Ну, це три-чотири. They are both, yes. Great. Turn to page 86 and speaking. We can pass and role play the dialogues. Попрацюйте в парах і розіграйте діалоги. Ask and say your opinion about the events below. Поставте питання і дайте свою думку з приводу цих подій. Ну, наприклад, це у нас які події? A classical concert, концерт класичної музики, an exhibition of sports cars, виставка спортивних машин, a pirate quest, піратський квест, a theme Marvel party, тематична вечірка Marvel, a literary evening at school, літературний вечір у школі, an English film in a 4D cinema, англійський фільм у 4D кінотеатрі. So, Приклад такого діалогу. So what do you think of a classical concert? I'm not a music lover. Я не поціновувач музики. I don't like classical music. Я не люблю класичну музику. It's boring. Це нудно. Do you agree? Чи ти погоджуєшся? Yes, I do. I agree with you. Отже, ви можете не погодитися. I disagree with you, for example. Yes? I think that classical music is great. Користуючись цими виразами, what do you think of, do you agree that, yes, for, for example, so do you agree that uh, a pirate uh, quest is interesting, or do you agree that a pirate quest uh, is better than a theme Marvel party, yes, I am not a party, a Marvel party, for example, lover, so I don't like parties, so they are boring for me, so do you agree No, I don't. I disagree with you. I think that both events, a theme pa a Marvel party and a pirate uh, quest are amazing. Отже, поспілкуйтеся у парах про дані події. Висловіть свою власну думку. А на цьому ми з вами прощаємося. Ви можете перейти ще на платформу і попрацювати з завданнями. Task 1. Match uh, the words. Наприклад, a cinema. Хто там у нас? Go where, yes. Далі, label the pictures. Ви можете підписати малюнки самостійно, надрукувати. Uh, далі, uh, choose the correct option. Обрати правильну опцію. I don't like listening to loud music. Uh, my parents love sports, so we often watch hockey matches, for example. Перевірити також свої відповіді. Далі, ось у вас усі абсолютно ваші питання. Functional language. Functional phrases, так, усі, усі абсолютно тут зібрані. Тобто ви можете ще раз повторити ці вирази з перекладом. Are you a music lover? Чи ти любитель музики? What do you think of theme parties? Що ти думаєш про тематичні вечірки? Do you agree uh, that? Чи погоджуєшся ти що? I agree that. Я погоджуюсь що? I disagree that. Я не погоджуюсь. I agree disagree with you. Я погоджуюсь, не погоджуюсь з тобою. Вправа четверта. Уявіть, що ви вчителі. So, correct the mistakes. So, and task five, answer the questions. Дайте відповіді на питання. What was the last concert that you visited? Uh, вправа шоста. Write questions about these places or events. So, в принципі, дуже гарна платформа для самоперевірки знань, які ви отримали. Так? Або навпаки, спочатку треба, це ж у нас перевернутий урок, перегорнутий урок, так? Тобто спочатку ми маємо пройти завдання за платформою, а потім вже проходити за підручником. Ну, будь ласка, зробіть це навпаки. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck.